to Portland. Uh, what did you sort of know about the club before coming here, and how do you feel to finally be here? Bienvenido a Portland. ¿Qué sabías del club antes de venir aquí? ¿Cómo te has encontrado aquí? Eh, bueno, muchas gracias. Eh, lo había visto por la tele, lo había visto por Instagram, había visto muchas cosas del Portland. Y me pareció un club muy lindo y me dio la oportunidad, no lo dudé y, y aproveché. Thank you, and uh, I've seen them on TV, I've watched some games on TV, I've seen them on Instagram, and I did my research on Portland. And when the opportunity came, I just wanted to take it, I'm so excited to be here. And did you speak with Sebastian Blanco, uh, who used to play at San Lorenzo too, before coming here, and um, how, it, how does it maybe help you in your transition, having players like him and, and Diego Valeri and other Argentines here? que se ha hablado con Sebastián Blanco, que también había jugado con San Lorenzo antes de venir acá. Hoy, si Sebastián o Valeri, ¿cómo te influencian la presencia de ellos acá? Sí, sí, hablé con Seba. Me habló cuando yo estaba en San Lorenzo, para, porque se corría el rumor acá que yo iba a venir a Portland. He spoke to Seba uh, when the rumors started to go in the media. And... Eh, y nada, es muy fácil que estén hechos acá, aparte hay muchos que hablan español y no es tan difícil los idiomas. Es un recibimiento muy bueno. Es fácil para él que tenemos muchos jugadores bigger players aquí y lo bienvenido desde el día uno. Es fácil para él adaptarse. Y obviamente, eres un jugador joven player. ¿Cómo crees que jugar en MLS va a ayudar a tu desarrollo? Sabes que eres un jugador joven todavía, pero ¿cómo crees que la MLS te va a ayudar en tu desarrollo? Y yo creo que me va a ayudar mucho porque cada vez se trabaja mejor, es una liga que cada vez es más competitiva y es muy linda a la vez. Es una liga competitiva que está creciendo mucho y tienes que trabajar mucho para estar aquí. Él sabe que va a seguir creciendo como jugador, pero también como profesional. ¿Y qué conversaciones has tenido con Giovanni Savarese sobre el rol que juegas aquí? ¿Y qué esperas que puedas traer a la skill-wise a los Timbers? ¿Qué conversación has tenido con Gio Sabarese y cuál va a ser tu rol aquí en el equipo? No, le he hablado y me, todavía no, no me ha definido nada, pero yo creo que le voy a pelear el lugar de que me toque. Yo voy a dejarlo mejor y nada, eso. He has not talked too much with Gio yet, but uh, he knows he's going to fight for a spot here in the team. He's going to be here to, to actually play for the first team. Hola, Tomás. Mi amigo Ricardo, bienvenido a los Estados Unidos. Muchas gracias. Ya, en inglés. You know, when you decide to be a professional football player, you know moves like this are possible at any time. What was it like for you deciding to make this first big move of your career? When you decided to be a professional player, you knew that you were going to make a big move. When you decided to make this big move, you knew that you were going to make a big move. No, no, I didn't decide, but when things put them in the way, you have to do them. Hay que hacerlas y cada uno es que la oportunidad que le toca y nada, yo creo que es una buena oportunidad. Se dieron plan anything en su carrera like that, but he knows when the opportunity comes, you have to take it unless it goes away and he's just happy he took this one. The fact that this opportunity came in the United States as opposed to other countries, did that make it an easier decision for you to decide to make the move? El hecho de que la oportunidad haya sido aquí en la MLS en los Estados Unidos hace que haya sido más fácil o no? Y mudarme fue difícil porque siempre conviví con mi familia y y mudarme a otro país y lejos muy lejos fue complicado, pero yo creo que es un cambio muy importante. Then moving out of, from his family, from his comfort zone in Argentina it was the hardest part, but he knows it's a big step in his career. And to follow up on that, the process of finding out that um, you had the opportunity to move and deciding to go ahead and pursue move instead of staying at San Lorenzo, can you walk us through that and uh, at what point you decided it would be best for you to, to take advantage of this option? El momento que se haya quedado el rumor en el de salir de San Lorenzo, ¿qué momento decidiste dar el paso? Y cuando hablé con el tío de San Lorenzo, que no iba a jugar mucho, entonces decidí venir para acá, que es una oportunidad nueva, y yo creo que, como te dije antes, que iba a ser muy lindo. Él dijo que habló con el San Lorenzo, y dijo que no iba a jugar mucho en la próxima temporada, entonces fue cuando tomó la decisión de venir aquí y explorar nuevas oportunidades. ¿Cómo han sido los primeros dos días de entrenamiento? How are they, the style of training is here different than the style of training at San Lorenzo? How have been your two first days of training here and what is the difference between the style of training in San Lorenzo? Yes, the two days were very nice. I really liked it. 
nada. De los centros más rápido, un toque. Y yo creo que hay, hay diferencia. El, la intensidad de juego tinto, acá mucho más. Pero nada, el fútbol argentino también es muy lindo. So, aquí hay una diferencia en la intensidad del juego. In the trainings, uh, I, I hear a little bit more in there. <laughs> But uh, he said he has liked it so far in the two days and everything's been great. Yeah, it sounds like he's been introduced to Gio. Yeah. <laughs> um, and then, what is it like for you being in an environment where, you know, everybody is just speaking English at you at this point, uh, that kind of cultural change? ¿Cómo te sientes que ahora en este... estar aquí que todo el mundo está en inglés a cada rato de diferente? Y es algo nuevo, es algo nuevo, pero yo creo que en poco tiempo ya lo voy a agarrar. Eh, voy a dar clases particulares y yo creo que en un poco tiempo voy a estar hablando en inglés. Es algo nuevo para él, por supuesto, pero él quiere empezar a dar clases ahora y espero en un pronto tiempo que él empiece getting back to you in English as well. Buena suerte con el idioma y con Portland. Bueno, muchas gracias.